ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ராபர்ட்ங்கிற பேரில் பல மன்னர்கள் இருந்தாலும் ராபர்ட் ப்ரூஸ்ங்கிற பேரில் ஒரே ஒரு அரசன்தான் இருந்தான்னு வரலாறு சொல்லுது ஸ்காட்லாந்தில் ஏழாம் ராபர்ட்டின் மகனான ராபர்ட் ப்ரூஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ராபர்ட் ப்ரூஸோட அப்பா ராபர்ட் ஆட்சி செய்கிற காலத்தில் இங்கிலாந்து மன்னரோட நட்பாக இருந்ததால் இங்கிலாந்தில் அரியணைக்காக நடந்த போட்டி சூழ்ச்சி எல்லாம் ஸ்காட்லாந்து மன்னரால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு இங்கிலாந்து நாட்டில் அப்பப்போ நடக்கிற உள்நாட்டு கிளர்ச்சி கழகங்களுக்கு இங்கிலாந்து மன்னருக்கு ஸ்காட்லாந்து மன்னர் தன்னோட படைகளை கொடுத்து கழகங்களை அடக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சதால் ரெண்டு நாடு நட்போடு இருந்துச்சு அதே நிலை தான் ராபர்ட் ப்ரூஸ் காலத்துலேயும் ஏற்பட்டுச்சு இந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தில் எட்வர்ட் மன்னரை எதிர்த்து வில்லியம் வால்ஸுங்கிற தளபதி போர் புரிய ப்ரூஸோட போதா காலம் வில்லியமுக்கு உதவி செய்கிறாரு ப்ரூஸ் சில நாளில் எட்வர்ட் வால்ஸை தோற்கடித்து அவனை சிறசேதமும் பண்ண எதிரிக்கு உதவி பண்ணினதுனால ப்ரூஸ் மேலே இருந்த ஆத்திரத்தினால போர் புரிய நினச்சார் இது தெரிஞ்சு ப்ரூஸ் தலைமறைவாயிட்டான் கொஞ்ச காலம் கழித்து அந்த எட்வர்ட் மன்னர் இறந்து ரெண்டாம் எட்வர்ட் பதவிக்கு வரான் அவன் திறமை இல்லாதவன் இந்த சமயத்தை ப்ரூஸ் பயன்படுத்தி படை திரட்டி முக்கியமான இடங்களையும் கோட்டைகளையும் பிடிச்சிட்டான் இந்த நேரத்தில் ப்ரூஸ் பல இடங்களையும் கைப்பற்றி முன்னேறி வரதை பார்த்து இரண்டாம் எட்வர்ட் சமாதானத்துக்கு வந்தான் இப்படியே ரெண்டு நாடுகளும் பழைய மாதிரி நட்போடு இருக்க ராபர்ட் ப்ரூஸ் தலைமறைவாக இருந்தப்ப நடந்த சம்பவம் தான் இந்த கதையில் முக்கியமானது சிலந்தி ஒன்று வலை பின்றதை ப்ரூஸ் மரத்தடியில் படுத்துக்கிட்டே பார்த்துட்ருக்கான் சில நேரம் பின்னும் போது சுவர்லேருந்து வலுக்கி விழுந்துச்சு அந்த சிலந்தி இதனால் வலை அருந்து போச்சு மறுபடியும் ஒரே சீராக வலை பின்ன ஆரம்பிக்குது பாதி பின்னின நேரத்தில் மறுபடியும் வலை அருந்து தொங்குது இப்படியே வலை பின்ன பின்ன அருந்து போய்கிட்டே இருந்துச்சு சிலந்தியும் ரொம்ப கலைப்பாயிருச்சு சரி சிலந்தியும் கலைப்பில் தூங்க போயிடும்னு நினச்சான் இல்லை அது மறுபடியும் வலை பின்ன ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு சிலந்தி அது கூட சோர்வடையாமல் தோல்வியை நினச்சி உட்காராமல் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த வலை முழுவதுமாக பின்னி முடிகிற வர அது ஓயவே இல்லை நாமளும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருப்போம் பார்த்து கடந்து போயிருப்போம் அதை பார்த்து நமக்கு பாதிப்பு வந்தது இல்லை ஆனால் ராபர்ட் ப்ரூஸ் மனசில் இந்த சம்பவம் ஆளை பதிஞ்சிருச்சு பூச்சி இனத்தை சேர்ந்த சிலந்தியே பல தோல்விக்கு அப்புறமும் விடாமுயற்சியோட உழைச்சி வெற்றி பெற்றுச்சுன்னா ஆறறி உள்ள மனுஷன் முழு மூச்சோட உழைச்சா வெற்றி பெறலாம் இது ப்ரூஸுக்கு ஒரு பாடமாக இருந்துச்சு அவனும் மனம் தளராமல் தீவிரமாக படை திருட்ட தக்க நேரம் பார்த்து எதிரியோட போரிட்டு வெற்றியும் பெற்றான் ஆக நாமளும் தோல்வியை கண்டு சோர்ந்து போய் உட்காராமல் நாம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நிச்சயம் நம்ம உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு வேற ஒரு பதிவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்